Mungu kweli akinipatia hao watoto aliona mimi ni maskini aliona mimi ni maskini siwezi hii mtoto na kama mimi ni mtu mbaya singeamua lakini haujamuu e, sijamuu unamshughulikia e, na nakosa hii groups nafua ma, ma, mafia yake hivi na Mungu aweze kunipatia nini ugonjwa mm kwa sababu nikigonjeka huyu atalewa ni nani mm. na huwezi kuachia mtu kweli shosho mm. mm. hata watu wananiambia anga mimi niko nguvu mm. nikamwambia mimi si nguvu mm. ni Mungu na mapenzi eh mm. kwa sababu kama ni mtu mwingine ningeamua zamani familia ya tuko hamjambo umekuaje Natumai kwa salama. Jina langu ni Kingori Wangeshi na hii ni episode ingine ya My Story. Na wakati huu tuko katika kaunti ya Kiambu pahali panaitwa Bureria. Tunaenda kusikia story ambayo kidogo iko na huzuni. Imagine nyanya wa miaka sabini, 7 years. Anaishi na mjukuu wake ambaye ako na miaka ishirini, lakini ako na matatizo za karibia tano. Tutazisikia na atueleze huo mzigo anaubeba namna gani kwa sababu kulingana na yeye anasema ni msalaba na ni mzito. Njo tusikie story ya Nancy Wanjiko kutoka hapa kaunti ya Kiambu. Njo uisikie wewe mwenyewe. Asante sana Shosho yeah. kutukaribisha hapa kwako kabisa. Lakini kwanza mtazamaji akujue na utuambie hapa ni wapi? Eh. Eh hapa kunaitwa Bureria. Mm-hmm. Sasa mi naishi hapa. Mm-hmm. Na mtoto hii yangu. Mm-hmm. Na jina lako. Jina langu ni Nancy Wanjiku mm-hmm. Mbugwa. Mm-hmm. E, na huyu mtoto yangu ni mm-hmm. Purit Wanjiku. Mm-hmm. Yeah. E, tumekuja kwa sababu mm-hmm. tuliambiwa na Cecilia kwamba uko na story tukuje tukusikize. Okay. E, na tunamshukuru sana Cecilia pahali uliko. E. Asante sana kwa kutuambia kuje tuangalie shosho na okay. tumefika. Okay. Uli umeniambia kuhusu purity. E. E, mumeishi aje na yeye. E, tunaishi maisha mbaya sana kwa mm-hmm. sababu mm-hmm. hata siku nyingine tumekosa chakula. Mm-hmm. Na uwezi kuambia mtu mmekosa. Mm-hmm. Unalala mm-hmm. kwa sababu ukiambia mtu unasema ni fredi yako. Mm-hmm. Lakini mm-hmm. si fredi. Mm-hmm. Ukitoka anaanza. Mm-hmm ukimuona mm-hmm. ah sitaki mm-hmm. labda Mungu ajue mm-hmm. na mimi nijue mm-hmm. lakini kukukucha Mungu atanionekania mm-hmm. twende niende nikatafute mm-hmm. unasikia simu inalia mm-hmm. ah, nasema Mungu na kushukuru mm-hmm. sasa mimi naenda kutafuta tunakula mm-hmm. eh. na sasa purity ni mm-hmm. mtoto wa nani kwako ni, ni mtoto wa mtoto yangu ah, ni mjukuu eh. mm-hmm. yeah E, mama yake mama yake aliaga aliaga e, aliaga huyu mm-hmm. mama yake akiaga kalikuwa kanakaa chini mm-hmm. alikuwa mtoto mdogo um, alikuwa mtoto mdogo na mlea na tabu nkai wewe ndio umemlea akafika hapo kabisa mm-hmm. Lab, sa, mama yake akikufa alikuwa wadogo mm-hmm. nikawalea mm-hmm. alikuwa na mfupa imetokea e, mm-hmm. alikuwa nakaa naye nikaandika maziwa mm-hmm. sasa hiyo mpipo ikarudi mm-hmm. lakini hii dawa ya ARV mm-hmm. ni vizuri kwa sababu alikuwa na chongo mbili oh chongo isiongo hivi mm-hmm. chongo mbili ni akaambio mm-hmm. ataweko operation mm-hmm. sasa ngoja kwanza huyu e. E, anaitwa nani kwanza Piri tuanjiko anaitwa Piri tuanjiko e. alikuwa na vichwa viwili e. Inki... alizaliwa e. na vichwa viwili eh ingine naangalia hivi mm-hmm. ingine naangalia pande hii mm-hmm. sasa daktari wakasema mm-hmm. ataweka operation mm-hmm. sasa saa ile nilianza kumpatia hii dawa kikarudi kikakuwa moja mm-hmm. hii dawa ni vizuri sana sasa hiyo kitu kingine ni kuisha ilisha ama alifanyiwa operation hapana hakufanyiwa mm-hmm. ilisha peke yake ilisha peke yake Allah lakini ni Mungu mm. mm-hmm. Sasa umetaja ARV ni kumaanisha ukimwi. Yeye. Yeye yuko naye. Lakini anakaa masaa ingine anatetemeka mm-hmm. kama kifafa. Mm-hmm. Eh. Na mama yake ni nini kilifanyika ndio aka aka mm-hmm. ni hiyo ARV. Oh alini ukimwi pia. Eh. Na ni kitambo unasema e, ni kitambo mm-hmm. kwa sababu aliwazaa na hiyo. Mm-hmm. Eh. 
Alafu sasa akaaga akakuachia. Eh akaniwaachia. Watoto wangapi? Watoto wawili. Lakini unaishi na huyu. Naishi na huyu huyu mwingine mm. mkubwa aliaga. Oh mkubwa aliaga. Eh aliaga kwa sababu mm. unajua wachana wakikuwa wakubwa. Mm-hmm. Wataki, Pia alikuwa msichana. Eh mm-hmm. wapataki kunywa hii dawa mm-hmm. anasema yeye haiko na mwili. Mm-hmm. Sasa anadhurura mm-hmm. na anaenda na wanaume. Mm-hmm na hakuna dawa mm-hmm. akagonjeka 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 mm-hmm. hata mtu mwingine akaenda hospitali akamuona akakuja kuniambia nikaenda ku alikuwa na raso wa kiambu mm-hmm. nikaenda nikamuona mm-hmm. akakaa masiko kidogo akaaga akaaga pia eh mm-hmm. akaniwachia hiyo mtoto mm-hmm. sasa nikaona hayo mm-hmm. siwezi ni kuna purity mm-hmm. na huyo mtoto mm-hmm. ha siwezi mm-hmm. na hiyo mtoto alikuwa mdogo sasa maziwa nitatoa wapi mm-hmm. na sina kazi umeishi na yeye miaka kama 20 hivi. Mm. Wale walikuwa wanasoma nao mm-hmm. kuishafanya form 4. Mm-hmm. Sasa si unaona huyu mm-hmm. hata pahali alikuwa anasoma mm-hmm. sister anakujanga mm-hmm. kumuona mm-hmm. ananiambia shusho ni nini kilifanyika anatoa mewani anaanza kulia. Mm-hmm. Sasa tunaomba. Mm-hmm. Sasa hata hata mimi nafanyanga mm-hmm. ati Mungu kweli akinipatia ha watoto mm-hmm. aliona mimi ni maskini mm-hmm. aliona mimi ni maskini siwezi hii mtoto mm-hmm. na kama mimi ni mtu mbaya singeamua lakini haujamuua e, si jamuua unamshughulikia eh na nakosa hii groups mm-hmm. nafua ma, ma, mafia yake hivi na Mungu aweze kunipatia nini ugonjwa mm-hmm kwa sababu tikigonjeka huyu hata leo ni nani mm. na huwezi kuachia mtu kwa ni shosho mm. mm. hata watu wananiambia anga mimi ni kwa nguvu mm. nikamwambia mimi si nguvu mm. ni Mungu na mapenzi eh mm. kwa sababu kama ni mtu mwingine ningeamua zamani mm. na nikuja nikwambie eh ndio eh ana amekufa mm. sasa mm. lakini ni... umekaa na yeye unamshughulikia kila siku kabisa mm-hmm. eh E, mahitaji yake yote yanakutegemea. Eh. Mm-hmm. Hata nikifua mazi unajua mafia ya mtu mzima mm-hmm. inanuka. Mm-hmm. Kwa sababu anakula chakula zote. Mm-hmm. Hata ni zamani si nilikuwa nakula. Na mm-hmm. Nilikuwa natupa mate lakini nikaambia Mungu ondoa hii mate. Sasa hata nikifua mavi yake mm-hmm. mimi nakula tu. Mm-hmm. Sijasikia kitu. Mm-hmm. Eh. Uko na mapenzi kwake, uko na upendo kwake. Kabisa, kwa kabisa. Mm-hmm. Na sitaki kuachia mtu hii ni msalaba yangu. Mm-hmm. Na sasa mm-hmm. e, mahitaji yake ambayo ni special ni kama gani? Mahitaji yake mm-hmm. sasa ni nguo mm-hmm. na vitu ya kumletea nguvu. Mm-hmm. Hata nikiona hurusia. Mm-hmm. Naweza kurai sana aki. Mm-hmm. E, Huwa unaenda kufanya kazi gani wewe? kufua nguo unafua nguo za watu eh hiyo ndio kibaru unafanya eh na kimekosa mm-hmm. si si mnakuja si mnakuta mimi kwa nyumba mm. eh na tuseme wakati unapata hiyo kibarua e. unapata pesa ngapi 300 M- 300 mm. na mahitaji yako na yake ya siku moja ni kama pesa ngapi e, ni pesa mingi kwa sababu mm. sasa nikipata 300 mm. ni kuwe tu na unga mm. tu na sukari unaona siwezi kununua pampas mm. imekwisha hivyo mm-hmm. na unajua vitu ina, iku, inakuwa bei kali mm-hmm. eh sasa nitafanyaje mm-hmm. ninamfunga matangali mm. Mm unamfunga manguo na manguo mm-hmm. eh badala ya pampa eh na namweka kwanza dani karatasi ya nylon akikojoa mm-hmm. na hiyo mafi mm-hmm. isitoke kwanza nafunga karatasi ya nylon mm-hmm. na manguo na hiyo kazi ndio unafanya shosho eh nafanya kila siku eh kila siku na uko peke yako na yeye eh ni peke yangu nitasaidiwa ni nani na watu wanaweza kuja watu wawezi kuja kama vile njokea na kuja kwangu ndani mm. wanakuitia kibarua ikikuwa pale mm-hmm. hii ugonjwa watu wanadharau sana mm-hmm. eh na ukikuwa na hii ugonjwa mm-hmm. watu wakupendi mm-hmm. hata uweze kuwapatia chakula yako mm-hmm. wanasema sasa huyu anafua mapi nitafanyaje na si wewe mgonjwa na si mimi mgonjwa wewe ni kushughulikia eh, tu ni kushughulikia purity mm-hmm. eh wananihipa nitafanyaje mimi na wacha na Mungu na nini kinakupea roho ya kufanya hiyo kazi kila siku 
yani kumshughulikia umevumilia sana nabuumilia sana kwa sababu mm-hmm. sasa akiteseka mm-hmm. na mimi niko hai ni nani ni nani atakuwa watu wakisema hii anatesa hii mchichana mm-hmm. eh mm-hmm. si mshughulikie mm-hmm. na he, Mungu ukae miaka mingi mm-hmm. eh kwa sababu sasa huyu akipata njaa mm-hmm. anakula cho mm-hmm. anakula cho yake anaingiza mkono hivi mm-hmm. hivi mm-hmm. anaingiza hivi hivi anatoa mafia na kula sasa nikikataa kumshughulikia si atakula oh, no. eh si atakula mm-hmm. sasa nikikataa kumshughulikia ni nani mwingine atamshughulikia hakuna <laughs> Mungu atakuja msafu alimoja. Mtu anidharau tu lakini Mwenyezi Mungu ajua lali. Wanidharau tu kwa sababu ni kuna hii ugonjwa. Eh. Mtu anidharau tu. Aende aseme maneno yangu huko. Njuku, njuku. Wananidharau sana. Lakini Mwenyezi Mungu ajua lali. Familia yatuko. Sijui ni sema nini. Lakini machozi ya shosho ya nafasi kwa na mimi na wewe ati mtu ananiona kama kama kitu kingine <laughs> lakini siku moja tu Mungu atashuka kutoka binguni akuje hapa kwa Nancy kwa kweli shosho na sasa wakati unaenda kibarua huwa unamwacha na nani ama unaenda na yeye hapana mm-hmm. siwezi kuacha kuachia mtu siendi na yeye mm-hmm. kwa sababu nikienda na yeye kibarua mm-hmm. ni mbebe mm-hmm. Sinaona vile naenda mm. ni mubebe. Mm. Sasa nitafanyaje? Nimwache kwa nyumba nifungi. Namfunga. Eh, hey, nafunga na ile kamba. Nikienda kiparua mm-hmm. namfunga hivi. Asiamke. Ala hata anajua. Eh. Hey. Mhm. Namfunga hivi. Mhm. Darudisha hivi. Mhm. Nafunga pamoja na kiti. Mhm. Na ukimfunga hivyo hey. ukienda kibarua utampata tu papo hapo. Eh hey, hapa tu. Mhm. Hey. Sasa mm. nikitoa kibarua nifungue nyumba. Mm. Eh nimwambie haya wiku. Mm. Eh kwa kabla kumfungua. Mm-hmm. Kabla kumfungua mm. niombe kwanza. Mm-hmm. Niambie Mungu mm. asante. Kwa sababu umempata. Nampata. Mm. Eh. Mm. Sasa nikimaliza mm. namfungua na toka mm. nje. Okay. Tunatoka na yeye nje. Mm. Yeah. Na, na kuna vyama vya watu wenye ulemavu ushai watembelea. Sema washai kuja kukutembelea. Bado unajua yeah. ukikuwa unashikwa ni, mko, ni mtu mkono kama vile njoki alileta hiyo mchichana yeah. na una mtu anaweza kukuambi kukupeleka uweze kujipeleka mm-hmm. kwa sababu kushaenda dhika kwa bride mm-hmm. nikaambio mm-hmm. show show hii mtoto yako adhika bride mm-hmm. kushaenda pale pengine sana mm-hmm. nikaenda dhika kwa bride wakaniambia shosho mtoto yako wanaenda kwa watu wawili mm-hmm. na domu ziko mbali tulienda huko mm-hmm. bibi mwingine akajitolea akakomboa taksi mm-hmm. tukaenda na tukarudi nikaambio eh, niende therapy mm-hmm. ndio miguu ikue nyoro ikue sasa nikaenda therapy mm-hmm. therapy ai pesa ikakwisha mm-hmm. nikasema sasa Mungu mm-hmm fanya vile unataka na purity mm-hmm. ulimleta hapa dunia mm-hmm. aishi kama wale wengine si ndio mm-hmm. sasa mimi sina pesa mm-hmm. mm. hebu tueleze eh, kando na kuwa na hiyo ugonjwa wa ukimwi eh. eh tupe matatizo yake yote ya ugonjwa Mm-mm, matatizo ya purity matatizo ya purity mm-hmm. asemi mm-hmm. anasema ah Mm-hmm. Uko ni msemo yake. Mm-hmm. Na zamani alikuwa anasema mm-hmm. na kutetemeka hivi. Mm-hmm. <laughs> na kusikia nasikia. Kusikia nasikia tu kidogo lakini si sana. Mm-hmm. Eh kuona anaona. Hapana. Mm-hmm. Eh na nilikuwa nasema mtu akipotea macho anafunga hivi. Mm-hmm. Eh sasa hii appearance mm-hmm. inafunga. Mm-hmm. Eh hata mtu akikuja kumuona mm-hmm. nimwambia aoni mm-hmm. akasema hasa mm-hmm. ameona mm-hmm. nikamwambia hapana mm-hmm. kwa sababu macho inafunguka eh, shosho mambo ni mengi haoni haoni haski haski anasikia tu aongee akona kifafa eh 
na ukimu eh matatizo matano eh na yote ni mzigo wako eh nitafanyaje umejitahidi sana kabisa tunafurahia kwamba uko na huo upendo kwake eh na ndio maana umekaa na yeye hiyo miaka yote eh na ndio Mungu ananigeusha mwili yangu inakuwa kama mchichana. Mm-hmm. Eh. Ni kweli mtu hawezi sema uko na miaka 70. <laughs> na meno pia imejaa. <laughs> Deni, Mungu amekupa hiyo neema. Eh. Sasa tunatumai kwamba kuna watu wa familia ya tuko wana omba wanakutazama ama wanatazama hii story. Okay. Kuna wale wata kuja na chakula e, aina zote e, kuna wale watakuja na mango zenu e, at least maisha ikuwe rahisi kidogo kwako okay. sababu msalaba umebeba kwa miaka mingi e, na pepa tusaidiane kubeba lakini mm. mimi naulizanga mm-hmm. Mungu aliona mimi nani si anipatie hii msalaba hakuna tajiri awezi kupatia hii msalaba maguo yote ni akupewa sina chochote mimi naweza kujinunulia <laughs> kwa nini kwa nini <laughs> na watu tu wana nitarao kabisa itabadilika <laughs> sijiulize maswali ukiona tumekutembelea eh ndio maisha inaenda kubadilika okay mm. na ilikuwa mzuri zaidi kwa sababu uko na upendo kwa huyu mtoto okay unamshughulikia okay na kweli msalaba umebeba kwa miaka mingi eh lakini umeubeba kwa upendo Okay. Hiyo ndio kitu ya maana sana. Na vile unasema uwezi muachia mtu ni wewe peke yako. Hii siwezi kwa mm. sababu mm. naweza kuachia mtu ampatie vitu vingine. Mm. Eh, hata dawa mm. na mpea. Mimi mm. ni muibaji wa Catholic mm. naenda na imba mm. na kuja jioni na mkuta tu. Na wewe ndio unampea unampea dawa hizo za ARV. Eh. eh, mm. eh. Huwa unazitoa wapi? uko get rude mm-hmm. get rude unaendea tu eh lakini mm. siku nyingine tulienda nilikuwa naenda kana dudhi mm-hmm. inaenda na 500 mhm kwa nini mbali aje eh get rude nairobi oh eh akaingiza mguu kwa dudhi mm-hmm. wacha mudhi iweko na mna hii mm-hmm. mguu mhm eh ikaumizwa eh ikaumizwa tukikifika mm-hmm. hapa barua mm-hmm. watu wakasema eh hey, mtoto anaumia mm-hmm. sasa anafanya mikono hivi juu mm-hmm. awezi sema mm-hmm. tukasimamisha sasa nikampeleka huku tukampeleka na huyo mtu ya nduthi huku mm-hmm. Hapa kiambu mm-hmm. kumpeleka kashono hiyo mguu mm-hmm. usiku mm-hmm. anafanya hiyo m- hiyo hiyo sasa kinakuwa kidoda hivi mm-hmm. nikaambia Mungu sina pesa mm-hmm. siwezi umpeleka hospitali mm-hmm. hii Mungu utaponesha mm-hmm. na si kuenda hospitali mm-hmm. mm-hmm. alipona alipona mm-hmm. sasa mimi naenda na taxi mm-hmm. mm-hmm. lazima muende na ye e. kuwa naangaliwa na daktari e. kuwa oh. naangaliwa na daktari mm-hmm. anatoa damu mm-hmm. inaenda inapimwa mm-hmm. eh sasa mnaishi hapa eh? Eh, tunaishi hapa. Mm. Lakini bado dhiminda. Mhm. Ah, uh, uh, haina flow. Ha, haina. Mm. Hata huko ndani kuko na mahiga kama hii mondo. Mm. Mm. Sasa hakuna pahali ambapo ni pakulima hapa. Unajua mm-hmm. tunapatio kabrot mm-hmm. ni mzee mm-hmm. lakini ba mama aliaga baba kaa mm-hmm. sasa ujenge na watoto yako mm-hmm. hivyo mm-hmm. sasa mimi nalimanga hapa na hapale chini mm. e... kuna mtu ambaye ametazama ameguzwa na story yako na huo msalaba uliobeba okay. anasema angetaka kukusaidia okay. ndio mfike hiyo unaita Calvary okay. ni akusaidie kwa, kwa njia gani kama anaweza kunisaidia hata kama saa hii tuchomeke mm-hmm. na nyumba mm-hmm. tuchomeke kwa nyumba mm-hmm. inadirisha tunasikianga joto kabisa mm-hmm. sasa mtu akikuja anatudharau mm-hmm. achome mm-hmm. tunakufia kwa nyumba hakuna pahali tunatokea mm-hmm. e, watusaidie na viatu mm-hmm. watusaidie na vitu yangu ya ndani mm-hmm. e, mm-hmm. wanunue mm-hmm. na vitu za purity mm-hmm. Mm-hmm sasa hiyo msalaba itakuwa msalaba kidogo mm. ya yeah. manguo eh, na yote ya, eh, yote ya ndani ya ndani yangu. ya juu yote eh, yote ya purity eh, na yangu na yako eh. Eh. na chakula na chakula mm. eh, watusaidie ndio usiende kufua nguo shosho kishosho <laughs> miaka ni imesonga sana na bado unafua nguo <laughs> sasa so, nataka nicheke mwa mungai mwanake wako sisi 
ndio tumekuja kusikiza story lakini pia kama tunafurahia hata huru chea mtusaidie ah, na chea la huru chea mtusaidie mm. naye mm. eh kabla jua ikiwaka mm. la mtoa hapa nje mm. 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 ah. sina sinaona hii kiti mm. anaweka miguu juu kinavunjika mm. 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 ah. mm. familia yetu kwa imesikia okay mm. yeah. wanajua mahitaji yako yote okay kuna wale watakuja kukutembelea na okay. ulisema hapa kuna itwaje Mburelezea mtu akiwa kiambuu kiambu, mbureria akifika kiambuu eh mbureria mbureria lakini akitaka kuja kwangu uh-huh. akifika hapa uh-huh. anauliza anti ule iko na mtoto mm. eh anti hata si shosho yeah. nimekosea kukuita shosho kwa programu <laughs> mzima hapana hapana kumbe ni anti ni anti watu wote hapa ni anti so unasikia hata jokea na niita anti hata mtoto mm. tudogo mm. ni anti uko na simu ate siju simu sana mm-hmm. e, mpiga gie joki siju simu sana hata usiweke pesa pesa kwa simu mm. siju kutoa mm. so tutumie namba ya joki hata e. tupea okay familia tuko mmesikia tumepewa ruhusa na shosho tutumie nambari ya joki joki sasa kwa sana e, tumeambiwa wewe ndio the good neighbor wa shosho ama auntie unaelewa maisha yao e, bila yako umewajua kwa miaka ngapi nimewajua kwa miaka mingi sasa kitambo alikuwa na ICIST kist alikuwa ameajiriwa kazi huko wakati kafika ya retirement akarudi huko sasa tangu arudi huko tumesi hapa na yeye mm-hmm. sasa hana chakula unampata huko kwa dust bin anachukua vitu guo akipata ndangalisho shwezi ya changua hata kama amepata kwa barabara anachukua na kuja kufunga mtoto anamfunga hiyo ni nini na karatasi juu juu haizi pata pesa ya pampas unampata akilokota tu vitu tu kupika sasa maisha ni hiyo hizi ndizo anamfunganga anamfaliza hizi juu hata ukiangalia hizo nguo sio safi juu hata ana umo ya kufua eh anasitu anafua tu na mkono unaona ni mafi mtoto wako na period ikifika wakati wa period hana hata groups na fui za nguo hivyo bila hata sabuni. Uh, so uh, shosho amesema tunaweza tumia namba yako kwa sababu yeye akitumiwa anaweza hajui kutumia simu so kuna watu wale wanaweza hata kumuibia. Eh. Eh naweza msaidia kwa hiyo anaweza tumia namba yangu. Kenye kitapatikana nitamtolea nitampa. Mhm. Sasa mm. tusaidie na namba yako. 0791 mm-hmm. 791 812 mm-hmm. 0791 791 812 jina gani Tresia Kimani Tresia Kimani mm-hmm. ama ni Tresia Njoki Kimani Eh yeah, lakini natoanga Tresia Kimani Okay mm-hmm. Familia ya tuko hiyo ndiyo story ya maisha ya Nancy Wanjiku kutoka hapa Kiambu Ni karibu sana na Kiambu town kwa hivyo si mbali ni pahali ukiguswa unaweza fika uje umtembelee pamoja na purity na kuna disability council pia wale ambao wako na contact na wao wanaweza kuja kuwatembelea na pia kuna national aids control council e, wasaidie kwa njia moja ama nyingine na jua wanaweza kusaidia purity na vitu kama wheelchair na vitu kama hivyo umesikia mahitaji yao yote shosho amesema hana haya manguo kuanzia ya ndani ya juu yake na ya mtoto pamoja na chakula wanahitaji mimi naitwa Kingori Wangeshi hii ni program ama ni show ya my story umesikia wewe mwenyewe naomba tu tufute machozi ya shosho ama anti next time tutakuja kufanya story kwa story hii story ikiwa imebadilika kwa sasa kwa heri